Hello friends, welcome to Kickland PSC. We are going to talk about an important topic on calendar. We are going to talk about a little bit about calendar, because we are going to talk about a little bit about the calendar. We are going to talk about the calendar, because we are going to talk about the calendar, and we are going to talk about the calendar. We are going to talk about the calendar, and we are going to talk about the calendar, and we are going to talk about the calendar. Kami ini nanti kelas ni, enggak ni anak ini kalender tu ada portion, sangan tu ada question, so enggak ni easy ada solve ini dekat kami nolana, pergi kami bawa tu. Kita akan petang ni nih kelas start dia. Pada kalender ni problem tu cerita ni nombor, basic kita ada ni dekat ni korang cuci kari ni nolanda. Kalau kita hari ni ada, ada anak diskusi yang bawa tu. Kalau kari ni macam ni, dua hari tu ada nolanda, ordinary year. Lepir, orang yang lepir orang ni terangil, sahaja na wajan gelu, lepir orang ni terangil, adi wajan mana? Sahaja na iyal la, monuti arwati yang je dosa an dah war la dah, adu wal tenye, start je ini tu, awasan ikin tu, orang itu dosa ari. Pating lari si anak jenewiri orang na ikil, orang sahaja na wajan tu, Disember mupati orang na yang dah war endu, pating lari si ni ari. Walau ke orang terikin tu point je, anak karena nama exam ni, ini perlu orang dah itu pada ni ada yang war endu perlu sahaja na wajan mana. Pada tinggal hari cah, anak start ini dengan jari kerana dari itu pada ni ada Januari orang dengan orang tinggal hari cah, anak angin angin lada itu pada ni ada Disember mukti orang dengan orang itu ada dosa anak angin angin pada ni pasti macam orang ada, angin angin orang kiri point jari angin orang kebera calculation semua orang ada awasi bela, apabila orang terangnya dosa dan ni ada awasan yang kiri lalu orang itu orang itu dah mati, sahaja orang macam teruk ko, bodoh ko, orang itu dosa ini kan, antara itu orang day lagi orang orang day orang ni kita orang ada beri detail itu barang orang ada, um sahaja orang macam Oru old day orang dah ulu, anda matra, ini port teri kaya, nampaknya beri perak. Atau tu, mana? Yang kurus masing orang day day itu ada. Ini masing orang orang ni terang kita, oru sahaja na asam. Ini masing orang kelam same kalang teri kita mula same itu. March nu, November nu, oru kalang teri ana. April nu, July ke same kalang teri ana. September nu, December nu, same kalang teri ana. Ini, ah, dua orang lom, ah, orang tu ni lala kari ngom, oru port teri kaya. Ini masing orang kelam. Pandai baru lah. Pandai kalau ni, ni ada kalau kod atau ni macam macam orang teri kita. Jadi orang teri kita mass DJ night itu orang dihantar. Mass orang itu ni kalau M A S ni orang yang orang teri kita mass orang kalau March, April, September ni orang ni orang teri kita mass orang ni. Berarti ni DJ ni orang ni December, July. Pemp Jan ni orang ni berarti ni January atau June atau nak apa ni malam pada ni kalau jester idea ni dari kita. Pemp DJ night ni ni orang ni orang ni November. Pemp jester ni orang ni kalau ceri kod atau macam tu. ई मासिंग अल कलम सेम कलंट रान नॉल्ला का एरिंग बोले और दिल गया इतने याना साधारण नाश्ते ने पेटी पराया नॉल्ला इन्हीं आधी वर्ष आना एंगल मुन्नोच्चे आरवती आर दिवस वाई दिखे अंडा हुआ एक दिवस हमारा कोल आना नम करिया हाँ एक दिवस हमें इधर फेब्रुअरी इरोतोंबा आना नम करिया अंडे � Tu orang ni ada date ni, dahana, alih deh tu tu perday date ni, dikem, tu tu perday, ad adu kali ni tu la date ni, dikem, awak sign ni, tu. Kau ni arah arah orang orang ni, leh, seni arah arah, di sebelah mukut tu, tu, perlu tu lo. Kau ada ana different day ya, anu orang ni, dikem, tu. Ibu dia ni, tu, same day ni, dikem. Atuh tu, tu, dua odd day ni, tu, orang ni odd day ni, perlu tu, tu, perlu tu, 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 non leap year ni, dikem, satu odd day ni, tu, tu, leap year ni, berapa hari ni, tu, dua odd day ni, tu, dikem. Atuh tu. Nampaknya leap year itu orang yang terang ni, kalau yang lain dua belas tahun itu orang yang terang ni, kalau naal ini multiple itu berapa belas tahun kalau, lain kalau naan orang ini multiple itu berapa belas tahun kalau, anak, nampaknya itu orang yang itu, adi belas tahun kalau ini orang yang itu, nampaknya naal ini multiple, naan orang ini multiple awo, naan orang ini ada itu orang ini dikira ni, naan orang ini multiple itu berapa belas tahun kalau, ini, adik December mukti orang ini orang 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 ini, adik Nah, era itu sah, Sunday, hari ini. Adik pun orang orang ni, anak, pun orang kita kerjanya boleh terlalu, satu, nanu orang dalam tu pernah orang ni orang dia, air itu, arum orang, wajib kalau wajib air itu arum orang. Ini macam pohon, anak ni kita, tanda itu nanu orang. Wah, ah, satu wajib tu yang ke kalender lah, satu pagi itu, Disember mukti orang ni, ini baru ni tu, Sunday hari ini. Itulah yang kita ingat, anak, leap year ni pergi nak, perayaan orang. Ini orang yang important itu nak ambil orang, ini old day ini baru ni lah, tema dah orang lah. Old day, adakah otte dewasam ini baru ni terang ni? Kami kita anda ni kita netra dewasa mana? Ah dewasa tu ni, dewasa ni baru ni, bumb, eight dewasa ni lalu guru ni orang lalu kita orang hari siang tu. Kalau kami kita anda ni kita dewasa tu ni, eight berci divide ni, bumb, kami kita etra yang orang sistem ni terang ni tu. Ah sistem tu ni, ah otte dewasa ni baru ni tu. Suppose ini orang kau itu, ah, patah, 
പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു കലണ്ടർ പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ ദിവസം എത്ര എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഡേ എത്ര എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ ഈ പത്തിനെ ഏഴ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഒരു തവണയുള്ളൂ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒറ്റ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതായത് ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ എത്രയാണോ അതിനെയാണ് ഒറ്റ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു ആഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മിച്ച മൂന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓൾ ഡേ ദിവസങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ നാല് വെച്ചാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ദിവസങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് മാസങ്ങളുടെ കണക്കുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏഴ് വെച്ചാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ എത്രയാണോ എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പോവാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ അമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഏത് ഡേ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല നേരെ തന്നെ അമ്പതിനെ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അമ്പതിനെ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഏഴാണ് വരും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്തെ ഒറ്റ ദിവസം ഇനി നമുക്ക് എന്തും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മൺഡേ ആണ് അപ്പം മൺഡേ പ്ലസ് ഈ ഒന്ന് അതായത് തിങ്കളാഴ്ചയുടെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഏതായിരിക്കും ചൊവ്വാഴ്ച ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വയാണ് അപ്പൊ അമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ചൊവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ഡേയ്സിനൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൺഡേ തൊട്ട് സാറ്റർഡേ വരെ ഇതിന് ഓരോന്നിന്റെയും നേരെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോഡ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൺഡേ തൊട്ട് സൺഡേ തുടങ്ങുന്നതാണ് സീറോയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാറ്റർഡേ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആറ് ദിവസം അപ്പം ഇത്രയും വന്നിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ദിവസവും അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ആ ഓൾ ഡേയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ മൺഡേ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്യൂസ്ഡേ എന്നേ വരത്തുള്ളൂ നമ്മൾ അടുത്ത നേരം തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്പത് ദിവസം മുമ്പ് ഏത് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക അമ്പത് ദിവസം മുമ്പത്തെ ആ ആഴ്ച ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ അമ്പതിനെ നമ്മൾ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ വരെ ഒറ്റ ഡേ വന്ന് നിൽക്കും ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മൺഡേയിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൺ ചെയ്യണം ഈ ഒന്നിനെ നമ്മളിവിടെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പോട്ടേക്കല്ലേ അപ്പൊ പുറകോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മൺഡേയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഒന്ന് കുറച്ചാലായിട്ട് നേരെ പോകുന്ന അങ്ങോട്ടേക്ക് സൺഡേയിലേക്കായിരിക്കും അപ്പം അമ്പത് ദിവസം മുൻപ് സൺഡേ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ആണ് എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുള്ളതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതൊക്കെ മാസത്തിൽ എത്രയൊക്കെ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം ഉള്ളത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമുള്ള മാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ
ഏതൊക്കെ മാസങ്ങൾ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങളുള്ള മാസം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജനുവരി ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓർഡർ ഡേ എത്രയാണെന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസമേ ഓർഡർ ചെയ്യൂ വരുള്ളൂ കാരണം മുപ്പത്തിയൊന്നിനെ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും റിമൈൻഡർ ഇടുക അപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ മൂന്നായിരിക്കും ഓർഡർ ഡേ മുപ്പത് ദിവസമാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരിക്കും ഓർഡർ ഡേ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതേപോലെ ഒറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഡേയ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം ജൂലൈയിൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി മിച്ചമുള്ള ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് ദിവസം കൂടി ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് ജൂലൈയിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങളുടെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങൾ ജൂലൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസമാണ് അടുത്തത് സെപ്റ്റംബർ നവംബർ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വരെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് വരെ എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം പത്ത് പതിനൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഓൾഡ് ഡേയ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നാല് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളി എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ വെള്ളിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നാലും കൂടെ കൂട്ടാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പൊ വെള്ളിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണോ നിൽക്കുക ഇതിന്റെ കൂടെ നാല് ദിവസം കൂടെ കൂട്ടണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എവിടെ വന്നു ചൊവ്വയിലാണോ ഒന്ന് നിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളുണ്ടോ നോക്കുക ആ മാസങ്ങളിൽ അത്രയും ഡേയ്സ് എഴുതി വെക്കുക ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എത്രയാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്ര നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഓർഡർ ഡേയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓർഡർ ഡേ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് ആ നമ്പര് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകാം വെള്ളിയാണെങ്കിൽ വെള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നാലാമത് വരുന്ന ദിവസം ഏതാണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ വെള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൊവ്വ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ചൊവ്വാഴ്ച ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് ബുധനാഴ്ച ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ എഴുതി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ വർഷമാണ് സാധാരണ വർഷത്ത് സെപ്റ്റംബറിനും ഡിസംബറിനും സെയിം കലണ്ടർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പം സെപ്റ്റംബറിനും ഡിസംബറിനും സെയിം കലണ്ടർ ആണ് അപ്പം ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും വരിക പന്ത്രണ്ടാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബുധനാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ബുധനാഴ്ച തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ബുധനാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് തൊട്ട് അടുത്ത ദിവസം ആണല്ലോ വ്യാഴം അപ്പം അന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും വേണ്ടാതെ തന്നെ കിട്ടൂല സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് വെനസ്ഡേ ആണ് അപ്പം ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെനസ്ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തേഴ്സ്ഡേ ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തരുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങ് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക വർഷങ്ങളും അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന മാസങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് തരുന്നത് നമ്മൾ അത
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻസ് അറിയിക്കണം ലൈക്ക് ചെയ